西村千亜美さん、西村さん。おはようございます。えー、民主党の西村千亜美です。えー、雪の中、あの皆さんあの、朝早くからお疲れ様でございます、えー、今日私はあの、まあ、あ税制、えー、そして社会保障の面からあの、閣僚の皆さんにご質問したいと思います、まああの、政権交代して2年半経ちますけれども、まあ、この間、民主党のマニフェストに対しては、あばらまき 4K などと言われまして、えー、ずいぶんと批判をされてきました。まあ、ですけれども、これは明確な政策目的を持ったあのまあ所得の再分配政策であると、そしてそれはこの間、広がってきた格差や貧困に対してまあ適切に手を打つべきまあ政策であったというふうに私は思っておりまして、ぜひこれはあの今後とも継続をしていかなければいけないものだというふうに考えております。で今日あの皆さんの手元に資料を何枚かあのお渡ししておりますまず1枚目をご覧いただきたいと思うんですけれども、これはあの昨年の末に開かれました政府の税制調査会で配布された資料,で資料からでございます。でえー、とこれを見ますと、えーまあ、経年で所得、失礼、給与収入の分布が、まあ、どういうふうに変遷してきたかということが分かるわけですけれども、昭和60年から、えー、平成の9年にかけて、えー、いわゆる所得の高い層が増えてきた。あということがお分かりいただけるかと思います。えー、他方、えー、平成9年から平成22年にかけては、えー、所得のおまあ比較的低い層の方の割合が増えてきたということでございます。まああのこれはどういうことかとどういうことをもたらしているかということなんですけれども、まああのこの間、えー、ここ20年間ぐらい、えー、税制というものはまあ随分あの。同じような形で累進緩和があの進んでまいりました、えー、税率構造は、まあ、フ,ラットしかたフラット化したままであったということで、えー、その資格の上の資格に書いてあるんですけれども、まあ、結果として個人所得課税による所得再分配機能が低下しているというふうにここは明確に書かれております、まあ、あの平成22年の厚生労働省の、えー、国民生活基礎調査の外境によりましてもまあ、景気拡張期、えー、ここの、まあ、平成、失礼、昭和60年から平成9年にかけての、えー、間も、間はあ失礼、えー、ちょっとこれはあの別の話になりますけれども、えー、いわゆる貧困率が高まってきたと、でえー、そしてデータがある1985年以降は、平成21年に貧困率が最悪になったと、これは政権交代後の平成22年の,あの厚労省の、えー発表でそういうふうに言われております。まあここ20年やはり貧困率というのは我が国の中で上がってきた。でそれをあの実は国際的にも証明しているデータがございます。それが2枚目以降ですけれども、これはあの東京大学の大沢真理先生からお借りしたデータです。えー、ちょっとあのコピーをあの縮小しまして2枚のものを1枚にしたんですけれども、えっ、ー、と上の方が OECD 諸国での貧困率を高い方からあの順に並べたもの。です日本を見ますと、上から4番目ということで、まあ、あのワーストクラスの貧困率を日本は OECD 諸国の中でも示しているということ、えまた、その貧困率が一体どのくらい、例えば税や社会保障の再分配によって改善されたかということを示しているのが、まあ、下の表なわけなんですけれども、まあ、これはあの貧困削減率というふうに呼んでおりますが、えー、ここにおいても、我が国はですね、えー、見ていただくと、下の表ですが、貧困削減率が極めて低いという状況を表しています、これは何かといいますと、我が国の税制や社会保障制度が、実は貧困の削減にはあ,あまり寄与していないということが示されておりますで、えー、そして次のページを見ていただきますと、えー、これはあの貧困削減率をあの世帯の累計別で見たものなんですけれども、えー、成人全員
員が就業している世帯において、えー、貧困削減率はなんとマイナスになっておりますえつまり税や社会保障の再分配をくぐって、えー、貧困が貧困削減率がマイナスになるというのはこれはあの日本だけであるということえそしてまたその下の方を見ていただきますと子どもについての貧困削減率を見ますとえこれはあのやはり、えーまあ、OECD 諸国で唯一、えー、貧困削減率がマイナスになっているということこれはあのかつて、えー、国立社会保障人口問題研究所の安倍彩さんもあの子どもの貧困という本で明らかにされていたことだと思います、まあ、この結果何が起こってきたか、まあ、結局ここ20年くらいの税制というのはあ先ほど申し上げましたように累進緩和が進んできた、まあ、その結果分再分配機能が衰えてきた、まあ、言うまでもありませんがここに約20年の税制というのは自民党政権下で行われてきたわけでございます、まあ、この中でやはりこのグラフあのいくつか見てきまして言えるのは比較的低所得で子育てをしている世帯が最もこの間大変な思いをしてきたということなんだと思うんですで実際それは政権交代直前いろんなケースが報道されました母子家庭の方々の大変なご苦労またあの職業のまあ、例えば離職などによって、えー、子どもさんが高校で、えー、勉強を続けることを中断せざるを得なかったと、まあ、いうようなあのこともいろいろ報道されまして、やはりあのここは大変大きな問題である、えー、そしてちょっと長くなりますけれども、次のページ見ていただきますと、えー、と税負担の累進性、そして社会保険料の、えー、累進性について、えー、示したものがございます。上の方は税負担に,たのにおける累進性とということですが、えー、これちょっとあの大変分かりにくいかもしれませんが、えー、なんとなく税負担、右の方に少し上がっているような感じがいたしますけれども、所得に対してきちんときれいな累進性があるかといえば、まあ、明確にそういうふうには言えない、で社会保険料についても、所得に沿って、えー、その負担率はどうなっているかというと、これは逆に明確に下がってきておりまして、えー、所得が上がるほど負担率が下がっていくという明確な逆進性があるということが言えるのではないかと思います。えまず財務大臣にお伺いいたします。えー、こういうまあ税制の構造になっていることについてのご感想から伺います。安住財務大臣、えー、ご存知のようにその所得税はあのフラット化をずっとやってきました。ですからあの。70% を超えるような累進税率の高さだったわけですけれども、これを 40% 台まで鳴らしてきて、緩和をしてきたわけでありますけれども、そうしたことが今、委員ご指摘のようなあこのグラフにも現れていると思います。で、そういう中にあって、まあ、民主党政権になりましてから、まあ、子ども手当等の創設をし、合わせてその控除、年収扶養控除等を廃止したりですね、それからまあ実質的に高校のこの授業料無償化等をやって、まあ、税負担があの軽くなったああの、そういう意味ではお金持ちの人の税負担は軽くなりましたけれども、低所得者の皆さんやそういう方々に対しての,その手当てというのは、比較的あの手厚くやってきたつもりでございます。そういうことは、あの私はあのいろんな数字には証明されているんでないかなと思いますけれども、今後の課題としてです、ね、最初の1枚目のグラフに戻りますけれども、あの実はやっぱり、お金持ちの所得の高い人の比率が、その表を見ていただいても分かるように増えてるんですね、で逆にそのいわゆる中間層があの非常に減ってきているという傾向が、むしろ、非常に特徴としてて現れておりますですから、総理もです、ね、もう一回中間層を分厚い中間層を作っていこうということをお話をしておられるわけですから、そうした点から言うとです、ね、この所得が急激にこう高い人が増えてきていると、1500万以上ですか、こういう方々に対するその税の在り方をどうするかというのは、今後、十分やっぱり議論を行っていきたいと、まあ、あの今回の税制の改正の部分でも、40% のところを5000万以上ですけれども、5% とりあえず上げましたけれども、今後、こうした累進性について、十分またです、ね、皆様と一緒に議論をしていきたいと思っております、はい、西村君、は
20年間にかけて行われてきた累進緩和を、まあ、一気に戻すということはなかなか難しいと思いますけれども、まあ、少しずつあの時間をかけてできるところから議論をし、えー、確実に取り組んでいただけるようにということを期待をいたしておりますでまたあの、まあえー、こうしたデータをもとに、えー、先日あの院内学習会民主党に対する緊急提言に関してあの行われた際に、まあ、大沢真理先生がですね、まあ、いろんなことを提言して、えーくださいました、まあ、あのこうしたあ逆進性に対しては給付付き税額当時控除を導入するようにということ、まあ、これはあの先日行われた、えー、予算委員会の参考人質疑の中でも森信先生があのご指摘くださっていましたでまたあの雇用の非正規化に歯止めをかけて均等待遇を実現し被用者社会保険を適用するということこれについては先日もこれあの参考人の駒村先生がご指摘くださっていました、えー、またあの将来は年金一元化をして、その年金に最低保障を、最低保障を持たす機能を持たせるということ。で、また、子ども手当や高校無償化は堅持して、えー、多様な社会サービスを充実することと。まあ、こういうふうな、あの、指摘をされておられまして。まあ、私もそれは、あの、全く同感で、あの、ぜひ進めていきたいと思っているところです。えー、社会保障と税一体改革担当大臣に、あの、お伺いいたしますが。えー、こうした、あの、まあ、現状の中で、社会保障。制度改革において、所得の再分配に対しては、どのように取り組んでいくお考えか伺いたいと思います。岡田社会保障税一体改革担当大臣。まずあの、委員お示しのこのグラフは大変、まあ、興味深いものであります。まあ、特に所得の少ない方々に社会保険料の差が、まあ、非常に重くなっているということ。えー、まあ、例えば。あ国民年金の定額負担ということもあるかもしれません、それから、まあ、あの国保の保険料が払えないという話は、まあ、あのここ数年です、ね、よく聞かれる話でありますが、まあ、そういったことをこれ裏付けている資料かなというふうにも思います。でそういうい中で、えーまあ、こういったです、ね、問題をしっかり対応していくために、今回のこの社会保障税一体改革の対抗の中ではです、ね、低い、所得の低い方々の負担に配慮するための保険料軽減、年金の加算などの低所得対策の強化を盛り込んでいるところでございます。それから非正規雇用の問題、格差を是正するために、働き方に忠実的な社会保障制度を目指して、短時間労働者に対する厚生年金、健康保険の適用拡大、生活困窮者対策の推進などによる重層的なセーフティーネットの構築なども盛り込んでいるところでございます。それからまあこのグラフに実はあの出てこない話としてですね、やはり借金で社会保障を賄っているという、まあ、そういう問題はこのグラフには出てこない話であります。そういう意味ではやっぱり世代間のこう負担の不公平ということも同時に考えていかなければいけないと。まあ、そういうことで、えー子ども子育て対策に対する、まあ、7000億の、まあ、新規政策に対する、まあ、投入ということも、この大綱の中には盛り込まれているということであります、はい、西村君。はいえーありがとうございます。あの、大臣ご指摘になられたように、まあ、世代間格差ということも、まあ、最近、あの、少し、えー、明るみに出てきまして、えー、私も、これは、あの、なかなか大変な問題だなと、えー、将来世代に対する、うまあ、社会保障が安心できる仕組みであるということを、まあ、示していくためにも、えー、社会保障と税の一体改革は、これはやはり着実に進めていく、あの、必要があるだろうと思いますし、あの、私としても全力で、あの、応援、お支えをしていきたいと思っております。えー、岡田大臣、ここで結構でございます。ありがとうございます。えー、っと、続きまして、あの、厚生労働大臣にお伺いいたします。あの、先ほどのグラフで、あの、見ていただくと、お4枚目、11と書いてあるところですが、社会保険料負担について、これはやはりあの所得の高い人ほど、実は高い率で負担をしているという、こういう逆進的であるという図が示されておりますけれども、こういう、まあ、現状に対してあの、ご感想あればお伺いしたいと思います。小宮山厚労大臣
これはあの先日の予算委員会でもあの議論になりまして、やはりもう少しその所得の高い方にえご負担をいただくことが、今、条件がございますので、そのあたりの検討も必要だと思っています。そしてあの委員がご指摘のこの表の中で、やはりその全員があの就労している共稼ぎひとり親、単身の家庭で貧困削減率が、今の,その税制社会保障制度かけるとマイナスになる、逆に働いているというのは非常に大きな問題だと思っていまして、そういう意味では今、の非正規雇用がしっかりとそのえ働きに見合った,たあの均等な待遇が受けられるようにとかですね、短時間の方々にえそのしっかりと社会保険を適用するとか、いくつかのことを今回の改革でもしてますし、先ほどからの子どものえいる世帯の貧困ということに対しましては、あの最初に委員がおっしゃったように、子ども手当とか、そしてそれから高校の無償化を入れたことによって、22年度からその700万円以下の過処分所得が増えたというようなデータもございますので、そういう意味では政権が取ってきている政策が効果がある方向だというふうに私は思っています。はいはい、西村君えー、子育て世帯における過処分所得を,を増やしている、押し上げているということは、これは本当にあの大きな効果だと思います、えー、ちょっとそのことをあのまた改めてお示しするために、資料を、最後のページを見ていただきたいんですけれども、えー、これはあの財務省からあの,の資料ですが、えー、これもあの年末の税制調査会で配布された資料の中の1枚でございますが、えー、と平成元年の4月と、平成2 2022年の、まあ、現時点との比較で、えーまあ、税負担がどのようであり、まあ、さらに、えー、子ども手当と高校実質無償化によってネットの負担がどのくらい変化するかということを表したものでございます。で、この,あの計算をするにあたって何枚かいくつか他にパターンがあったんですけれども、まあ、子ども手当と高校無償化を持っていくあの見たいがために、えー、と夫婦プラス中学生プラス高校生、このケースをあの資料として持ってまいりました。で、えっ、ー、とこれはの見ていただきますと、黒い太線、えー、両方に書いてありますけれども、これはの確認しましたら、あのこれが、えー、子ども手当と高校実質無償化による、えー、効果を表しているということで、えー、ございます。で、二、えー、つのあのグラフをあの比較いたしますと、えっ、ー、とちょっと下の数字が小さいですが、下が給与収入。で、えー、給与収入の500万円くらいまで、えー、500万円の層で見ていただきますと,、えー、と、500万円ちょうど縦の方に線細い線が入ってますが、えー、ここで言いますと、平成元年の方が負担率が 6%、で、えー、平成22年の方が負担率が 7.6% ということになっておりますので、現在の方が年収が500万円くらいまでは、えーまあ、負担が重くなっているということがお分かりいただけるかと思います。ところが、それ以上の年収の方見てみますとですね、現在の方が軽いんですね、平成22年の方が。えー、平成元年の方が、あの、重くなっております。で、えー、そして、この平、じゃあ年収500万円以上っていうのは一体どのくらいの世帯なのかというと、これ1枚目のあの表を見ていただきますと、年収500万円までの、えっ、ー、と、お、階層は、まあ、大体、そうでしょう、どうでしょうか、えー、全世帯の、まあ、大体 70% 超えぐらいでしょうか、えー、まあ、この7割の世帯において、えー、この間あ、以前よりも負担が重いということになっていた、逆にそれ以上の世帯は負担が軽いということが続いてきた、まあ、こういうちょっといびつなですね、あの、税制がこの間行われてきたということがお分かりいただけるのではないかと思います。でえー、そして、えー、高校子ども手当と高校の無償化で負担が軽減されて、えー右の方の平成22年の方の黒い線を見ていただきますと、下の方にぐっと下がっているわけですが、これはあのネットの負担がマイナスになっていることを表しておりますが、えー、これをお聞きしましたら、大体年収350万円くらいからあネットの負担がプラスになっているということでございました。で、年収350万円くらいと言いますと、1枚目の表でちょっとあの推測いたしますと、まあ大体給与所得者の、えー、50% くらいかなという感じで
だと思います。まあ、それだけの世帯にあの恩恵がある、所得の低い世帯に対して恩恵があるというのが、子ども手当と高校実質無償化の成果なんだと思うんです。えー、そこで、子ども手当についてなんですが、まあ、あの現在、えー、昨年の8月にあの合意されました中身に基づいて、えー、立法化が行われたものと承知をしております、児童手当法の改正案ということで、えー、この国会に、えー、提出をされているわけですけれども、私はあのちょっと今あ、見ておりまして、心配しております。えー、と言いますのは、これだけ低所得の方々に対して、恩恵のある、効果のある子ども手当が、まあ、名前を変えたとしても、えー、ここで打ち切られることになってしまっては、本当に大変なことになると、でなかなかあのお分かりいただけないかもしれないんですけれども、実はあのこの間、民主党の中でもいろいろ議論をして、政府にも提言をして、従来の児童手当法にはないさまざまな改善策を、昨年の特別措置法から盛り込みました。したよね、えー、例えばあの子どもの国内居住要件を、えー、設けたりですとか、あるいは施設にいる子どもさんたちにもあの、まあ、届くようにしたりとか、えーまあ、そういった改善策をいろいろ取り込んできましたが、えー、この児童手当法改正案が3月末までに成立しないときに、一体どういうことになるんだろうかと。まあ、いろんなことを想像するんですけれども、えー、これはあのぜひ厚生労働大臣からあのお答えをいただきたいというふうに思います小宮山厚労大臣。えー、とあの今、委員もいろいろあのルールご指摘いただいたように、その貧困層に大変あの効果も出てきている、この,手あの今の制度ですけれども、法案が年度内に成立しませんと、4月からはあの手当額が多くのところで大幅に減額されまして、そして中学生は対象とならないという、従前の児童手当法が適用されることになります。それからまたあの4月にこう転居されたりしますと、随時払いはできますけれども、実務上システム回収ができないので、で市町村での支給が困難になるそれからまた成立の時期によりますと、6月の支給も困難になるのではないかと思っておりますし、今ご指摘のありました、これは国会内でも議論いただいて、皆様のご意見も入れて取り,あの、えー、取り組みました、国内居住要件ですとか、施設内の子どものことですとか、それからあの保育料やあの給食費の徴収のことなどが全部行えないということになります。で今回はあのご承知ののように、えー、超党派の、えー、話し合いが進まなかったためにあの暫定的にというとちょっとあれかもしれませんけど政府があの出させていただいてますがぜひあの超党派でご議論いただいてこれはあの当然今出しているものは修正をさせていただきますのでなんとか年度内に成立をさせていただくように各党各派派にお,、ね、お願いをしたいというふうに思っています。西村さんはいえー、ぜひあの、私の立場としても、立場においてもあの、まあ、年度内成立に向けてはあの力を尽くしていきたいというふうに思います。まあ、あの思いますが、えー、まあ、あのー、これはやはり国会での議論ということもありますので、えー、最終的に年度内に成立しないこともあり得る、えそうすると、まあ、先ほど大臣がご紹介くださったようなさまざ、あ、まな事態が発生する、えー、そして、えー、法案が最終的に、まあ、年度をまたいだとしてもあの成立をしないということも。お考えられる。考えたくないですが、考えられる。でこうなったときに、えー、本当に、あの、先ほど申し上げたような様々な改善点が、あの、生かされないことになってしまう、元の制度に戻る、えー、そして、えー、今まで中学生に支給されていた、あの、子ども手当が、えー、それがゼロになってしまうということで、えー、全世帯における手取りもですね、実質的な手取りも、これは、あの、完全にマイナスになってしまうというふうに思うんです。控除が廃止されていますから。えー、最終的にこの法案が成立しなかった場合にどういう課題がありますでしょうか。小宮山厚労大臣。今、あの、委員がおっしゃった通りでして、えー、特にあの、先ほどからの、ずっと最初からのお話を見ても、えー、所得の高い方たちに有利であった控除を、所得の低い方たちにということで、控除から手当ということを民主党は取ってきました。そのために、あの、年少扶養控除を廃止していますので、それで、あの、この子供の、えー、まあ、あの、手当、児童手当が支払いできないとなるとですね、先ほどからおっしゃっている、特に低所得者の方々の家庭に起こ
産のある家庭に、えー、大きな打撃が与えられることになると思います。で昨年8月のあの議論の中では超党派でそのどういう法律の仕組みにするかとかですね、それからその年少扶養控除もどうするかという,いうようなことを含めてすべてお話し合いをいただくことになってますので、えー、私どもはそれをしっかりと受け止めたいと思いますから、ぜひその多大な影響が出ないようにあのお願いをしたいというふうに思います。はい、西村君。はい。えーありがとうございます、まあ、あのやはり、えー、先ほど見ていただいたグラフで、えー、特に我が国においては子どもの貧困ということを、まあ、ずっと言われておりますし大きな問題だと思います、えー、さらなる貧困を生まないためにもやはり子どもに対する手当、えー、は継続この制度の継続はどうしても必要でありまして、えー、児童手当法の改正案の早期成立のためにあの私も努力をしたいと思っておりますまたあの時々言われることですけれども、現金給付だけかということなんですが、これも現物給付もあの今、取り組まれているすべ、えー、ての子どもたち、そしてすべての子育て家庭のための子ども子育て新システム、これについてもぜひ実現を図っていけるようにということをお願いしたいと思います。えー、さて、えー、高校無償化について、文科大臣にお伺いいたします。まあ、あの従来、私たちは子どもの育ち、学びに対して、切れ目のない支援が必要だと。というふうに考えまして、えーまあ、あの象徴的には子ども手当、そして、えー、高校生になってからは高校の無償化、そしてその先は奨学金制度の充実ということで、こうまあ、シームレスなです、ね、支援の形というものを考えてまいりました、でえー、高校の無償化については、まあ、現在、えー、3党の実務者協議があの行われているというふうにあのお聞きをしておりますけれども、まあ、やっぱりこの制度、私はです、ね、あの将来を担う子どもたちの、えー、育ちと学びを保障するということと同時に、えー、誰一人取りこぼさないためのお、本当に最初の、包摂する社会のための、本当にあのその最初の部分の大事な政策だと思っています、えー、かつて希望格差というようなことも言われまして、えー、いろんなその学業のパイプから子どもがあの取りこぼれてしまうと。そそしてその先にはあ非常に大きなこう格差が発生するとまあいうことで問題になったことございましたけれども、まあそういったことがないようにすべての子どもたちに等しく希望が与えられるようにということで大事な政策だと思っていますが、えこの高校実質無償化について、えー、基本的な理念についてお伺いしたいと思います。平野文科大臣議員もご案内のとおり、この理念ということでございますが、改めて私は、こういう考え方でこれを導入しているんだということ、かいつまんでご報告を申し上げます。第一点は、やっぱり、ことがっぽにおいての進学率が 98% と、ほぼ 100% に近い方々が進学をしていると、こういうことであります。すなわち国民的な教育機関になってきたとこういうことでありますその教育の効果というのはやっぱり広く社会に還元されるこういう効果もあるわけでございますのでその教育費については社会全体で負担をしていくんだとこういうのが一つの大きな柱でございます二つ目は琴学校においての教育については家庭の経済がどういう状態であろうが何人も意思があれば、えー、受けられる体制をやっぱり作る、安心して教育が受けられる環境を作ると、こういうことが、えー、一つの大きな理念でございますし、今、委員がお示しをいただきました、こういう所得の部分の、えー、変動がございます、そういう意味では、えー、家庭の経済的負担の軽減をやっぱり図っていくんだと、こういうことが2つ目であります。えー、3つ目はやっぱり国際的に、えー、見ましてもやっぱり、えー、後期の中等教育についての無償化というのがもう世界の常識になっていると、まあ、こういうことでございますので、そういう大きな考え方、背景のもとに、この施策を進めてきたところでございます。えー、しかしながら、えー、委員ご指摘のとおり、今ご議論をいただいている、また切れ目ないこういう施策をこれからも文科省としては打っていかなきゃならないと、かように考えているところであります、はい、西村君、西村さん。ありがとうございます。えーまあ、あの本当に
、えー、公公務償化については、えー、私はやはりあのこういったあ子どもの貧困という点からも、またあの先ほど大臣、お答えになられたような世界的な潮流、またあ教育に対して良い効果出ているということ、等々からいたしましても、あの継続すべきだと思います。えー、ちょっとこの前お聞きしましまたら、えー先進国、まあ、主要な先進国の中で、高校実質無償化を導入していない国は、我が国だけと、<笑>で、えー、早いところではです、ね、まあ、1800年代から、えー、アメリカはあの聞きましたら、南北戦争の,あの時に、えー、導入した州が多いということで、えー、我が国はです、ね、そこに、南北戦争の時代に今、まさに追いついたところかなと、この分野に関してはですね、まあ、そういうふうにあの思います。えーまああのいずれともかく、えー、ここ20年間で本当にあの深刻に進んできたあ所得の格差、あまあまあ、格差あ、そして貧困の問題、えー、こういったことを解消するために、控除から手当と、そしてチルドレンファーストという理念で、ともかくも政策転換を少しずつ今、やっているところだと思います。まあ、なかなかあの急激に変えるわけにはいきませんけれども、えー、ぜひこの2つの政策、子ども手当、子どもに対する手当、そして高校実質無償化、これはあの維持していただいて、えー、合わせて社会保障と税の一体改革を進めて、す、え、べ、ー、ての人のための包摂する社会の実現のために頑張っていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございましたこれにて西村さんの質疑が終了いたしました。次